ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசி கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முகலாயர்கள் முகல்ஸ்லேருந்து நமக்கு கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பொறுத்த வரல நாங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மென்ஷன் பண்ணுறது ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் கோவின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த நியூ சிலபஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அந்த லாஸ்ட் அண்ட் டைமில் ஸோ அந்த சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் வந்து ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அதே போல் சில சில மற்ற சப்ஜெக்டில் கூட சில சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நடந்த எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ எதுக்காகனா கரண்ட் ட்ரெண்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக ஸோ கரண்ட் ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து டாபிக் வைஸாக ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து தெளிவாக பிரித்து வச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ஏன்ஷியன் இந்தியா அண்ட் மெடிவல் இந்தியா அதாவது யூனிட் ஃபோர் இது ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சிலபஸ்ல இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாபிக் ஃபஸ்ட் வந்து இந்தஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து குப்தாஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து டெல்கி சுல்தானேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முகலாயர்கள் முகல்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து முகல்ஸ்ல இருந்து முகலாயர்கள் அப்படின்ற பகுதியில இருந்து என்னென்னலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் ரொம்பவே முக்கியமான சாப்டர் ஸோ இதுல மொத்தம் முக்கியமான பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா பாபர் ஹிமாயின் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அவுரங்கசீப் இவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இடையில வந்து ஷேர்ஷா சூரி வருவார் ஸோ இது இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு ஏன் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினா இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் சிலபஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு கைடு ஓகே பெஸ்ட் கைடு ஸோ ரிவர்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதை அனலைஸ் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம கண்டென்ட் படிச்சோம் வச்சுக்கிங்களேன் நம்ம படிக்கிற வேலை வந்து ஈஸியாகும் மீன்ஸ் நம்ம தேவை இல்லாமல் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் ஸோ எந்த பாய் எது எது வந்து கோரி ஏரியாவோ எதை வந்து அதிகமாக டச் பண்ணிருக்காங்களோ ஸோ நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த மாதிரியான இடத்துலேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு அடுத்தது படிக்கும் போது இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு பேட்டில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா அப்போ இந்த பேட்டிலும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய புரிதலோட இப்போ ஒரு பேட்டில் என்னதான் கேட்குறாங்க டீப்பாக போகிறாங்களா இல்லை எந்த இயர் மட்டும் கேட்குறாங்களா இல்லை யார் யாரை வின் பண்ண அப்படின்னு மேலாப்பில் கேட்குறாங்களா இல்லை அதுக்குள்ளே என்ன நடந்துருந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் டீப்பாக போகிறாங்களான்றதும் நமக்கு இதில் வந்து தெரிய வரும் ஸோ நம்ம ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்க போகிறோம் வச்சிங்களேன் நம்மளுடைய வேலை வந்து ரொம்ப மிச்சமாகும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செஷன் ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் சார் இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் பார்க்கலாம கேட்டால் மோஸ்ட் வெல்கம் உங்களுக்காக இந்த வீடியோ வந்து மெயினாக பண்ணுறது ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் சார் ஓரளவுக்கு விஷயங்கள் தெரியும் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறது பிரோஜனமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ரிவிஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பக்கா ரிவிஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களை மோல் பண்ணி விட்டமா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் விட்டுருக்கீங்க எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் என்ன கவர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த பாட்டை நீங்கள் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெந்தன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதில் இதுக்கப்புறம் அதில் வந்து போயிட்டு படிக்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெந்தன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி இன் இந்தியா ஓகேவா அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை என அழைக்கப்படும் இந்திய மருத்துவர் யார் ஓகே ஸோ இதுக்குடைய ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுஷ்ருதா ஸோ ஆக்சுவலி இவர் வந்து எயிட் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் பீஸில் வருவார் ஸோ இந்த பாட்டில் வர கொஸ்டின் கிடையாது ஸோ இதில் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து தவறுதலாக மிஸ் ஆகிட்டு இருக்குது பரவாயில்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியன் முகல் மினியேச்சர் பெயிண்டிங் டேட்டிங் வாஸ் அரவுண்ட் த இயர்ஸ்
ஆர்கிடெக்சர் ஓகேவா இது வந்து ஆர்ட்ல வரும் ஸோ ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ற ஒரு பாட்டில இருந்து கேட்டுக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து முகல்ஸ் வந்து எப்படி படிப்போம்னா எல்லா கிங் முக்கியமான ரூலர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு சோசியோ பொலிட்டிக்கல் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்கல் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்துச்சு ஓகே லிட்ரேச்சர் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ லிட்ரேச்சர் எல்லாமே அதுக்குள்ள வந்துடும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுல இருந்து ஆர்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்போ என்ன கேட்காங்க பாருங்க இந்திய முகலாயர்களின் சிறு மாதிரி ஓவியர்களின் காலம் அப்படின்னா என்ன கேட்காங்க ஸோ இது வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டுடைய முற்பகுதி தான் ஸோ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு கண்டிப்பாக இல்லை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பிற்பகுதியும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க பிற்பகுதியோடைய கட கிட்டத்தட்ட அது வந்து எண்ட் ஆஃப் த இது அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த முகல் எம்பரர் ஹூ கேவ் பெர்மிஷன் டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஸோ செட் அப் ட்ரேடிங் போஸ்ட் அட் டூரத் சூரத் வர்த்தக மையத்தை அமைக்க ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு அனுமதி அள அளித்த முகலாய பேரரசர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஜஹாங்கீர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஜஹாங்கீருடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரை இருப்பார் ஸோ இதுதான் இவருடைய பீரியடு ஸோ அக்பர் காலத்தில் வந்து வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்திருக்க மாட்டாங்க அக்பர் காலத்தில் வந்து யார் வந்திருப்பாங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ போர்ச்சுகீஸ் நிறைய பேர் அவங்க அவங்களுடைய கோட்டு கூட வந்திருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஜஹாங்கீருடைய பீரியட் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் இந்த டைமில் தான் வந்து பிரிட்டிஷே உள்ளே வருவாங்க ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்தது வந்து சூரத்தில் உரிமை கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு இந்த பீரியடில் இருந்தால் ஜஹாங்கீர் தான் கொடுத்துருக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் ஐ திங்க் சூர சூரத் தான் அவங்க பண்ண ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது ஓகே ஸோ யா எந்த ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவருடைய அவைக்கு வந்திருப்பாங்க எந்த ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனிலேருந்து யார் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு முக்கியமான பெர்சன் அவங்க பேர் வந்து வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் அண்ட் சார் தாமஸ் ரோ சார் தாமஸ் ரோ ஸோ ரெண்டு பேருமே முக்கியமான பெர்சன் ஓகேவா ஸோ இவங்க தான் ஜஹாங்கீருடைய அரண்மனைக்கு வந்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ இவங்க தான் அந்த ஆங் சூரத்தில் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு அனுமதி வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அந்த சூரத் வந்து சூரத் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் போர்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் போஸ்ட் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஓகே ஸோ இதே நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எங்கே தான் வந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி அறநூறு அந்த டைமில் அவங்க உள்ளே வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ அந்த பீரியடில் யார் இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன முக்கியம் இதில் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் லைனும் இதில் வந்து நமக்கு முக்கியமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த டைம் லைன் வந்து நான் ஷார்ட்டாக வந்து இதை சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாபர் ஸோ பாபருடைய பீரியட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது ஸோ குறுகிய காலம் தான் இப்ராஹிம் லோடியை வந்து தோற்கடிச்சு அதாவது டெல்கி சுல்தானேட் லோடி வம்சம் தான் கடைசி வம்சம் அதில் இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடிச்சு பானிபட் போரில் இப்ராஹிம் லோடியை வந்து தோற்கடிச்சு ஆட்சிக்கு வந்திருப்பார் இதுக்கப்புறம் வந்து ஹிமாயின் வருவார் ஸோ ஹிமாயின் ஹிமாயின் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வரை இருப்பார் ஓகேவா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வரை இருப்பார் அதுக்கப்புறம் இடையில அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதுல இருந்து ஷெர்ஷா சூரி வந்திருப்பாரு ஓகேவா ஸோ இன் பிட்வீன் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து யார் இருந்திருப்பாங்கன்னா ஷெர்ஷா இருந்திருப்பாரு சூர் டைனஸ்டியோடைய ஷெர்ஷா இருந்திருப்பாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் ஸோ அக்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி சாரி அதுக்கப்புறம் ஹிமாயின் வந்து மறுபடியும் வந்து இதை வந்து கேப்சர் பண்ணி வருவார் ஸோ வந்து ஒரே வருஷத்தில் இறந்து போயிடுவார் ஓகேவா ஸோ ஹிமாயின் மறுபடியும் கேப்சர் பண்ணி வருவார் ஸோ இங்கேயே எழுதிக்கலாமா அண்ட் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி
ஜலாலுதீன் முகமது அக்பர் ஓகே ஸோ அக்பருடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அந்த ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ சின்ன வயசு அக்பர் சின்ன வயசாக இருக்கும் போதே ஹியூமாயின் வந்து இறந்து போயிடுவார் அதனால் பைரம் கான் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து நடத்திட்டு இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அக்பர் உடைய ரூல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் ஸோ ஜஹாங்கீர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சு அப்படியே கண்டி வருவாங்க ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு வரை ஓகே இந்த பீரியட் நான் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் ஷாஜகான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வர அப்புறம் அவுரங்கசீப் அவுர் அவுரங்கசீப் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு வர ஓகேவா ஸோ இதுதான் எங்களுடைய இது ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு ஈஸியாகவே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து விஷயம் தெரியாட்டினாலும் வில்லியம் ஹாக்கிங் சார் தாமஸ் ரோ எல்லாருமே சூரத்தில் அமைக்கிறக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரியாட்டாலும் ஸோ அந்த பீரியட் நமக்கு தெரிஞ்சதாலே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா டியூரிங் த டைம் ஆஃப் விச் முகல் எம்பரர் கேவ் பெர்மிஷன் டு த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி இன் சூரத் ஸோ கொஸ்டின் வந்து என்ன இருக்குது ரிப்பீட் ஆகிருக்குது கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இது வந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி யார் வந்து கேட்டுருக்காங்க ஜஹாங்கீருடைய பீரியட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அப்படி தானே ஸோ இங்கேயும் ஜஹாங்கீரோடைய பீரியட்லேருந்து கேட்டுருக்காங்க ஸோ சேம் கொஸ்டின் தான் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஓகேவா எந்த முகல் நம்பர் பீரியடில் ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி சூரத்தில் வைக்கிறதுக்காக இடம் கொடுத்தான் கேட்டுருக்காங்க ஜஹாங்கீர் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் சேம் கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு The master gunner in army of Babar at the battle of Panipat. So, Babar was in the army, 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 in the army. Thalai Sir, who is the first person to ask you? Okay, wow. So, this is the first person to ask you. Humayun is the first person to ask you. Humayun is the first person to ask you. So, Babar is the first person to ask you. This is the first person to ask you. This is the first person to ask you. ஆனால் இது கொஞ்சம் டீப்பாகவே உள்ள போய் கேட்டுருக்காங்க கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டப் கொஸ்டின் தான் ஓகே ஸோ இவருடைய பீரியடில் தான் முத முத இந்தியாவில் வந்து பீரங்கிகள்லாம் பயன்படுத்துவாங்க அது ஒரு விஷயம் தெரியும் ஓகே ஆனால் அந்த துப்பாக்கி வீரர் யார் அப்படின்றது நமக்கு கண்டிப்பாக படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ இவருடைய காலத்தில் வந்து அந்த நாலு வருஷமே கண்டினியூவாக போர் தான் இருக்கும் ஸோ போருக்கு முடிச்சுட்டு லாகூருக்கு திரும்புகிற வழியிலலாம் அவர் வந்து இறந்தும் போவார் ஓகே ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உஸ்தாத் அலி ஓகே ஒரு பேருடைய ஒரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஸ்தாத் அலி புலி ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபெட் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபெட் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி சாரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுல நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க கூட எக்ஸ்ட்ரா ஸோ இந்த உஸ்தா சாலி கூட இன்னொரு பர்சன் இருப்பார் அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்தஃபா ஸோ இவங்க ரெண்டும் தான் பெஸ்ட் கன்மெண்ட் ஸோ இங்கே வந்து முஸ்தஃபா அண்ட் உஸ்தா தலீஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி ஸோ சேம் டைமில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்டு பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்டு எப்போ நடக்கணும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ அதுக்கு மேலே டேட்லாம் தேவையில்லை ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் நான் வச்சுக்கோங்க வேணும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஓகே இருபத்தி ஆறு ஸோ யாருக்கெல்லாம் நடக்கும் இது பாபர் வெர்சஸ் இப்ராஹிம் லோடி அப்படிதானே இப்ராஹிம் லோடி ஸோ இதில் வந்து என்ன வகையான போர் முறையை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துலுக்மா அப்படின்ற ஒரு போர் முறையை பயன்படுத்துவாங்க ஸோ துலுக்மான்றது ரிலேட்டட் டு இந்த கொரிலா வார்ஃபேர் மாதிரி ஓகேவா த மறைந்திருந்து தாக்குதல் மரதாஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அது மாதிரி உள்ளது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டைமில் தான் வந்து இந்தியாவில் பீரங்கிகள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேவா வெடிபருந்து வந்து சீனா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து இந்த டைமில் தான் இந்த வெடிமருந்து எல்லாமே பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே ஸோ அதில் தான் இந்த முக்கியமான ரெண்டு கன்னர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த உஸ்தா தலிகுலி அண்ட் முஸ்தாஃபா ரெண்டு பேரும் முக்கியமான கன்னர்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா 
ஸோ பானிபட்டில் இருந்து அப்போ கொஞ்சம் டீப்பாகவே கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ செகண்ட் பானிபட்டு எப்போ நடக்கும் செகண்ட் பானிபட்டு வந்து அக்பரோட பீரியடில் நடக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லா கிலா வாஸ் கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆஃப் ரெட் சாண்ட் ஸ்டோன் பை ஓகேவா ரா கிலா வந்து கட்டின ஒரு இது ஒரு ஈஸியான டேரக்டான கொஸ்டின் தான் ஸோ யார் கட்டிருப்பாங்கன்னா ஷாஜகான் கட்டிருப்பாரு ஓகேவா ஸோ ஷாஜகான் கிட்ட தான் இந்த ரா கிலா இங்க இருக்கு ஓகே ஷாஜகான் சார் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ சாதாரண பட்டு நம்ம இன்னும் நிறையா பார்ப்போம் ஸோ பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லால் கிலானா என்னங்க லால் கிலானா வேறு ஒன்றும் இல்லை ரெட் ஃபோர்ட்டு தான் ஓகே செங்கோட்டையும் சொல்கிறாங்களே கொடியெலாம் எத்தவாங்க இல்லையா ஸோ அதான் ரெட் ஃபோர்ட்டு தான் லால் கிலா ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது வந்து யார் கேட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா யார் கேட்டிருப்பாங்க ஷாஜகான் தான் கேட்டிருப்பாரு ஓகே ஸோ அதோடைய ஆர்கிடெக்ட் வேணா நினைச்சுக்கோங்க உஸ்தாத் அகமது லகோரி ஓகே ஷாஜகானுடைய ஆர்கிடெக்டர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது சாரி எந்த அளவுக்கு ஆன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ரெட் ஃபோர்ட் எல்லாமே யார் கிட்டான்ட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகே அந்த அளவுக்கு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது ஸோ ஷாஜகானுடைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்டர் ரிலேட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் துளசி தாசா வாஸ் த மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் செயின்ட் ஆஃப் டேஸ் கல்ட் ஓகேவா ஸோ துளசி தாசர் வந்து எந்த எந்த கல்ட்டில் வருவார் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராமா கல்ட்லாம் வருவார் ஓகே ஸோ இதுவும் ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ இவர் வந்து எந்த பீரியடில் உள்ளவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாயனுடைய பீரியடில் இருந்த ஒருத்தர் தான் இந்த துளசி தாசா அப்படின்றவர் ஓகே ஸோ இந்த காலம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறமான காலங்கள் தான் ஸோ ஹிமாயின் தான் இருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளவர் தான் இவர் ஓகே ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் கம் கண்டம்பரேரியானவர் ஸோ இவர் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தாலும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது வந்து அக்பர் காலத்தில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அக்பர் வந்து அவரை பத்தே ஃபோர் சிக்ரி போர்ட்டில் வந்து அவர் ஜெயிலில் தூக்கி போடுவார் ஸோ அக்பர் வந்து அவரை வந்து அவருடைய விஷயங்களில் ரொம்ப எரிச்சல் அடைஞ்சு அவரை திருசனின் அக்பர் வந்து புட்டு துளசி தாசா இன் பிரிசன் ஓகே எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபத்தேஃபூர் சிக்ரி ஃபோர்ட் ஃபத்தேஃபூர் சிக்ரி ஃபோர்ட்டில் வந்து தூக்கி போட்டிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அவரை பற்றி எனக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இவர் வந்து எழுதின நிறைய நூல்கள் வந்து முக்கியமானது ராமச்சரி ராம்சரிதமனாஸ் விநாய பத்திரிகா ஸோ கீதாவாலி ஓகேவா இதெல்லாம் இவர் எழுதின முக்கியமான நூல்கள் ஓகே ஸோ இவர் எழுதின முக்கியமான நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராம் சரிதமானாஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப பேசியாக கேட்காங்க இவர் வந்து எந்த எந்த வழிபாட்டில் உள்ளனா ராம வழிபாட்டில் உள்ளவர் ஓகேவா ராம் சரிதமானாஸ் நம்ம எழு எழுதினதுலேருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ராம் சரிதமானாஸ் வந்து ஸோ அப்போ நம்ம இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இவர் வந்து ராமருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் எழுதிருக்காரு ஓகே அது மாதிரி இவருடைய இன்னொரு வந்து ஹனுமான் ஹனுமான் சலி சலிசா அப்படின்றதும் இவர் எழுதுகிற முக்கியமான ஒன்று ஓகேவா ஹனுமான் சலிசா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ராம் சரிதா மன்னாஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ அப்போ இது வந்து யாரோடது அக்பருடைய பீரியட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அக்பருடைய பீரியடில் இருந்த லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ த கஸ்டம் ஆஃப் ஃபீமேல் இன்ஃபே இன்ஃபேண்டிசைடு வாஸ் வெரி மச் ப்ரிவலன் அமாங் த ஓகே ஸோ பெண் சிசு கொலை வந்து யாருடைய மத்தியில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ்ஸ் இல்லை மராத்தியர்கள் இல்லை ஸோ ராஜபுத்திரஸ் உள்ள இந்த பெண் சிசு கொலை வந்து ரொம்ப ஒரு வழக்கமான ஒரு செயலாட்டு இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இதுவும் இது கொஞ்சம் டீப்பாக போயிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ராஜபுட்ஸ் படிக்கும்போது இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிருப்போம் பேசிக்காக கவர் பண்ணும் போதெல்லாம் கவர் பண்ணிருக்க போகலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணும் போது வேணா இதை வந்து பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகேவா 
ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் என்னது பெண் சிசு குலக வழக்கம் தான் கஷ்டமாக ஃபீமேல் இன்ச இன்ஃபேன்டிசைடு வந்து ஏன் வந்து சாரி யாருடைய பீரியட்ல அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராஜபுட்ஸோடைய பீரியட்ல தான் அதிகமாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ரோட் ஹூ ரோட் த ஐன் இ அக்பரி எனி கெஸ் ஓகே ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டினும் கொஞ்சம் டஃபான கொஸ்டின் தான் ஸோ யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபுல் ஃபாசூல் எழுதியிருப்பார் ஓகே ஸோ அபுல் ஃபாசூல் எழுதுறது தான் அந்த ஐன் இ அக்பரி ஸோ இந்த அபுல் ஃபாசல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா அக்பருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இவர் வந்து அக்பருடைய ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மூணு பாட்டாக எழுதியிருப்பாரு அதான் இது ஓகேவா ஸோ அக்பர்ஸ் ஹிஸ்டரி ஸோ இந்த ஐன் இ அக்பரி தான் இதுக்கு தான் என்ன பேர் வச்சுருப்பாங்கன்னா அக்பர் இ நாமா அப்படின்ற பேர் வச்சுருப்பாங்க என்னது அக்பர் மூணு வாலியம் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாலியம் வந்து அக்பருடைய மூதாதையர்கள் பற்றி வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து இந்த ஐனி அக்பரி வந்து தேர்ட் வாலியம் ஸோ இந்த அக்பர் நாமா இருக்கு இல்லையா அக்பர் நாமா வந்து மூணு வாலியம் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாலியம் வந்து என்ன இருக்குன்னா அக்பருடைய அக்பர்ஸ் உடைய ஏன்சிஸ்டர் பற்றி மூதாதையர் பற்றி வரும் ஓகேவா இது வந்து அக்பர்ஸ் ஏன்சிஸ்டர்ஸ் பற்றி வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வாலியம் வந்து அக்பர்ஸ் உடைய ரீஜியன் பற்றி வரும் ரீஜியன் பற்றி வரும் ஸோ தேர்ட் வாலியம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன் இ அக்பரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா தேர்ட் வாலியம் தான் ஐஎன் இ அக்பரி ஸோ அப்போ டோட்டலாக அவருடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசுறது தான் இந்த இது ஓகேவா அக்பர் நாமா ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே இருக்கும் அவரோட ரிலிஜனில் நடந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸு உட்பட ஓகேவா ஸோ ஒரு கெசட் மாதிரி ஓகேவா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிப்போர்ட் எல்லாமே எல்லாமே இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு வேணுமா சார்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தேவையில்லை நான் எதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இனிமே வந்து அக்பர் இ நாமாவோ அப்புறம் வந்து அதே மாதிரி வந்து ஐனி அக்பரோ இல்லை அப்துல் ஃபசுலோ ஸோ இது இவங்க அப்துல் ஃபசுலோ இவங்களை பற்றி எது கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து மறக்கவும் செய்யாது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஆனால் நமக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில் வேணும் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்துல் ஃபாசல் வந்து எழுதுனது என்னது அக்பர் இ அக்பர் இ நாமாவில் வரக்கூடிய ஐன் இ அக்பர் அப்படின்ற பாட்டு எழுதாரு ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி கேட்டிருந்தா கூட நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ அப்போ இதை வந்து கொஸ்டின் எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க அக்பர் அப்படின்ற பாட்டில் இருந்தால் கொஸ்டின் அகைன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்பருடைய லிட்ரேச்சர் பாட்டு தான் இலக்கியம் அந்த பாட்டில் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா அமீர் குஸ்ரு ஹெயில்டு விச் சிட்டி அஸ் அ செகண்ட் ஹெவன் அண்ட் Great Center of the Justice. Actually, the question is Maru. So, Amir Kusur is in the period of the Delhi Sultan period. So, we are going to ask the question about the next year. So, actually, what are you talking about? Delhi Sultan is in the period of the Delhi Sultan. So, actually, what are you talking about? Amir Kusur is in the period of the Delhi Sultan. So, that is the case of the Delhi Sultan. So, that is the case of the Delhi Sultan. So, that is the case of the Great Center of the Justice. So, that is the case of the Delhi Sultan. டெல்லி தான் சொல்லியிருப்பாரு ஓகேவா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது வந்து டெல்கி சுல்தான்ஸில் வரக்கூடியது இங்கே வரதில்லை ஸோ இதனால் பார்த்து பண்ணாம ஸோ அமீர் குஸ் குசு வந்து நம்ம இந்த பீரியட்ல வர்றவரு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதை நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம நேற்றைய பார்த்தோம் அமீர் குசுவை பற்றி என்ன பார்த்தோம் அவர் வந்து பேரட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க இந்திய கிளி என்னன்னு சொல்லுவாங்க பேரட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி அவரை வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியானு சொல்லுவாங்க ஓகேவா வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் வந்து யாருடைய பீரியட்ல இருந்த ஒருத்தர் வந்து அல்லாவுதீன் கில்ஜி ஓகேவா அல்லாவுதீன் கில்ஜி ஆர் கல்ஜி ஸோ இவருடைய பீரியட்ல இருந்தவர் ஸோ இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக்கா அவர் யாருடைய பீரியட்ல இருந்தாரு அவருடைய பட்ட பட்ட பேர் என்ன ஓகேவா புனை பெயர் என்ன அந்த விஷயங்களை மட்டும் நம்ம நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து டெல்கி சுல்தான் சொன்ன வந்தது முக்கல்ஸ் வந்து வந்த கேள்வி கிடையாது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா அகைன் பாருங்க அபுல் ஃபசல் கொஸ்டின் இருக்காங்க ஓகே அங்கே பாருங்க தெளிவாக டீட்டெயிலாகவே கேட்டிருக்காங்க அபுல் ஃபசல்ஸ் அக்பர் நாமா கண்டைன்ஸ் த்ரீ வால்யூம் ஓகே 
ஸோ அபுல் ஃபசலுடைய அக்பர் நாமா கண்டென்ஸ் வந்து த்ரீ வால்யூம் ஸோ நான் ஒரு டீட்டெயிலாக கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கல தப்பே இல்லை அப்போ பாருங்க அசசன் வந்து அபுல் ஃபாசரின் அக்பர் நாமா மூன்று பாகத்தை கொண்டதா கரெக்டா எஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் கண்டென்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அக்பர்ஸ் என்சஸ்டர் செகண்ட் வால்யூம் இஸ் டினோட் த ரீஜியன் எக்ஸ்காஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அக்பர்ஸ் தேர்ட் வால்யூம் ஹேஸ் பின் கிவன் ஏ சப்டைட்டில் த ஐனி அக்பரி எஸ் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டும் கரெக்டு செகண்டும் கரெக்டு ஸோ இது வந்து இதுக்கு கரெக்டான விளக்கமும் கரெக்டாக ஆமாம் த்ரீ வால்யூமும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த த்ரீ வால்யூமே கீழே வந்து விளக்கியிருக்காங்க அதானே ஸோ அப்போ போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் த ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ ஓகேவா ஸோ ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ அக்பரில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆட்சிக்காலம் <laughs> ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஸோ அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாவது அரை பகுதி ஃபுல்லாக அவர் தான் இருந்திருப்பார் ஸோ இங்கே வந்து அந்த டைமில் யார் இருந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா குயின் எலிசபெத் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க குயின் எலிசபெத் ஒன் வந்து அந்த டைமில் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ அங்கே யார் இருக்காங்க மூன்றாம் சார்லஸ் இருக்காங்க ஓகேவா கிங் சார்லஸ் தேர்டு முகமதுமான் Governor of which region by Humayun? So, Humayun is the first. Babar is the first. Mahan. Okay, wow. Humayun is the first. Good opportunity is the first. Okay, wow. Humayun is the first. Meaning is the first. Good opportunity. Null wipe. Null wipe. Okay, wow. Null wipe is the first. Okay. ஓகே ஸோ இவர் வந்து முகமது கவனம் வந்து ஹிமாயின் வந்து பிஜப்பூர் ரீஜனுக்கு வந்து ஆளுநராக நியமிப்பார் ஓகேவா எந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பிஜப்பூர் ரீஜனுக்கு வந்து ஆளுநராக நியமிச்சிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அதான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டேஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃபார் ஹிஸ் மௌசோலியம் வாஸ் தேட் இட் ஷூட் இன்கார்பரேட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜியன்ஸ் இன்க்ளூடிங் இஸ்லாம் அண்ட் ஹிந்துசம் இஸ்லாம் இந்து சமயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமயங்களை சார்ந்த கூறுகள் தன் கல்லறையில் இடம்பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்பர் ஏன் அக்பர் ஸோ அக்பர் வந்து ஒரு செக்குலரிஸ்டா இருந்தாரு அவர் வந்து புதுசா ஒரு மதத்தை வந்து போன் ஒரே கடவுள் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து புதுசா ஒரு மதத்தெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் எடுத்தாரு ஓகேவா ஸோ அக்பர் பற்றி பாக்குறோம்னா யா ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மோனோதிசியம் ஒரே கடவுள் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்றத ஒண்ணு கொண்டு வருவாரு ஸோ இபாதத் கானா அப்படின்ற ஒரு வந்து விவாதிக்கிறதுக்காக ஓகே சோ அவர் ஒரு புதுசா ஒரு ரிலிஜியன் கூட ஆரம்பிச்சாரு ஓகேவா அந்த ரிலிஜியன் பேர் வந்து அவருடைய கொள்கைகள் அவருடைய தத்துவங்களை வச்சு ஒரு ரிலிஜன் ஆரம்பிச்சாரு அவர் தௌஹி இலாஹி அல்லது தீன் இலாஹி அப்படின்ற ஒரு அவர் வந்து எல்லா அவருடைய அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய டிஸ்கஷன்ல எல்லாத்தையுமே கூட வச்சிருப்பாரு இவர் ஒரு வைதிக முஸ்லீமா இருந்தாலுமே ஆஹ் எல்லாத்தையுமே கூட வச்சிருப்பாரு எல்லா சமயத்தை சார்ந்தவங்களும் இந்த இபாதத் காணால வந்து பங்கேற்று விவாதிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஓகே 
ஸோ அதனால தான் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அவர் வந்து இந்து சமயம் உள்ளிட்ட இஸ்லாம் மட்டும் இந்து சமயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமயங்களை சார்ந்த கூறுகள் வந்து என் கல்லறையில இடம் பெற்றிருக்கணும் அப்படின்றத அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அந்த வகையில் இந்த விஷயம் வந்து முக்கியமானது ஓகே ஸோ அக்பர் வந்து எப்பவுமே ஒரு செக்குலர் சமய சார்பற்றதா இருந்தார் ஓகே ஸோ எந்த எல்லா மதத்தையும் கலைஞ்சு புதுசா ஒரு மதமே ஆரம்பிக்கணும் தீன் இலாகி ஓகே தௌஹி இலாகி அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்றாரு ஸோ இது ஒரு டைரக்டான ஆப்ஷன் அசோகா கண்டிப்பா கிடையாது ஷாஜகான் அவுரங்கசீப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் ஸோ அக்பர் வந்து அப்படி கிடையாது ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அக்பர்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பிரின்சிபாலிட்டிஸ் டியூரிங் அக்பர்ஸ் ரீஜியன் ஓகே அக்பரின் காலத்துல எந்த மாநிலம் ஏழு போர் புரிந்து கொள்ளும் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் தான் ஓகே ஸோ குஜராத் தான் ஏழு போர் பிரியும் இதாக பிரிக்கப்பட்டது ஸோ அக்பருடைய படையெடுப்புகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எங்கன்னா மாவளம் கோண்டுவானா அகமது நகர் சித்தூர் ரத்தன்பூர் குஜராத் பீகார் ஹால்டிஹட் காஷ்மீர் கண்டேஷ் பெரார் அகமது நகரில் சில பகுதிகள் அக் ஸோ இது எல்லாமே அவர் வந்து பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இங்கே எல்லாமே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் காலத்தில் வந்து ஏழு போர் புரிந்து கொள்ளும் பிரதேச மாட்டி எது பிரிக்க பிரிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த குஜராத்தை தான் வந்து பிரிச்சிருந்தாங்க ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஒரு மாடரேட் லெவல்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து அக்பர்ல தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ லீட் அவுட் த சவுத் எக்ஸ்பெடிஷன் ஆஃப் அலாவுதீன் கில்ஜி அகெயின்ஸ்ட் வாரங்கால் பை வே ஆஃப் பெங்கால் இன் தேர்ட்டீன் நாட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ வந்து அகெயின் டெல்கி சுல்தானேட்ல இருந்து கொஸ்டின் மிஸ் மிஸ் ஆகி இங்கே ஆட் ஆகுது ஸோ டெல்கி சுல்தானேட் இது டெல்கி சுல்தானேட்ல நமக்கு வந்து எதை கேட்டிருக்காங்க அலாவுதீன் கில்ஜில இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜில இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வங்காளத்தின் வழியாக வாரங்களுக்கு எதிராக அலாவுதீன் கில்ஜியின் தெற்கு படையெடுப்புக்கு ஸோ சவுத் அப்படின்னு வந்தாலே அங்க வந்து யாரு அவருடைய முக்கியமான ஒரு படைத்தளபதி அவர் படையிருந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் கஃபூர் மாலிக் கஃபூர் தான் ஒரு முக்கியமானது ஸோ அவரு தான் சவுத் வர வந்திருப்பாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பாண்டிய அரசவையில பாண்டியர்கள் ரீஜியன்ல நடந்த ஒரு வார சிறுமை போர் சுந்தர பாண்டியனுக்கு இடையில பாண்டியனுக்கும் அடுத்து அவருடைய சக்சஸ்க்கு இடையில நடந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வார சிறுமை போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாலிக் கஃபூர் தான் வந்து தீர்த்தி வச்சிருப்பாரு ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ சவுத் எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னு கேட்டாலே நமக்கு வந்து டக்குன்னு நமக்கு யார் தான் ஞாபகம் வரணும் மாலிக் கஃபூர் தான் ஞாபகம் வரணும் ஓகே ஸோ இவருடைய பீரியட்ல மட்டும் தான் அலாவுதீன் கிழிஞ்சி பீரியட் தான் சவுத் வர வந்திருப்பாங்க மதுரை வரையே வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுவும் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாலிக் கஃபூர் ஸோ அது ஈஸியான கொஸ்டின் நம்ம நேற்றே இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஜாங்கிருப்பாங்க ஸோ ஷாஜகான் நா நாமா வந்து யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் நாமா வந்து ஷாஜகான் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ துசுக்கி ஜஹாங்கிரியும் ஜஹாங்கீரும் பாபரும் தான் அவங்களுடைய ஓன் இதை வந்து அவங்களே எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து யாருன்னா இணையத் கான் ஓகே இணையத் கான் அவரு தான் இதை வந்து எழுதியிருப்பாரு ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து ஷாஜகான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தவறான பதில் கரெக்டா ஷாஜகான்ற தவறான பதில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாயுன் நாமா வந்து குல்பதம் பேகம் ஓகேவா யார் இருப்பாங்க குல்பதம் பேகம் அப்புறம் அக்பர் நாமா அக்பர் நாமா வந்து அபுல் ஃபாசில் ஓகேவா ஸோ அக்பர் நாமா வந்து யார் எழுதுனது அபுல் ஃபாசில் ஸோ நாம வச்சுக்கோங்க ஷாஜகான் நாமா வந்து ஷாஜகான் எழுதல இணையத்கான் எழுதியிருப்பாரு துசுக்கி பாபரி துசுக்கி ஜஹாங்கீர் ரெண்டுமே அவரவர் தான் எழுதியிருப்பாங்க துசுக்கி பாபரி வந்து பாபர் எழுதியிருப்பாரு துசுக்கி ஜஹாங்கீர் வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து ஜஹாங்கீர் தான் எழுதியிருப்பாரு ஹிமாயுன் நாமா வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குல்பதான் பே பேகம் அவங்க தான் எழுதியிருப்பாங்க ஓகே யா இந்த இந்த நாளுமே முக்கியமானது ஆஹ் இன்னும் ஒருத்தர் நமக்கு இருக்காரு அவுரங்கசீப் ஸோ அவுரங்கசீப் பற்றி அவருடைய நாமம் அந்த மாதிரி எழுதிக்க மாட்டாங்க ஸோ அவருடைய ஹிஸ்டரி வந்து எழுதியிருப்பாங்க 
ஓகே ஜாதுனா சர்க்கார் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து எழுதியிருப்பாரு ஸோ அதுவும் லேட்டராக தான் எழுதுறது ஸோ அந்த டைம்ல எழுதுறது வந்து எதுவும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அந்த அவருடைய வந்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அல ஆலம்கீர் நாமா ஸோ ஆலம்கீர் நாமா ஸோ ஆலம்கீர் நாமான்றது யாரோடதுனா இந்த அவுரங்கசீப்புடையது யாரோடது அவுரங்கசீப்புடையது ஸோ யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது காசிம் ஓகே ஸோ எழுதி கம்பேல் பண்ணது வந்து யாருன்னு அவருடைய ரீஜனை பற்றி எல்லா விஷயங்களையுமே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எழுதி கம்பேல் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது காசிம் ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு யார் வரும் பாபர் துசுக்கி பாபரி வந்து அவருடைய வரலாறு பாபர் தான் எழுதினார் ஒன்று து அப்புறம் வந்து செகண்ட் இயர் நமக்கு யார் அக்பர் அக்பர் நாமா வந்து ரெண்டு அக்பர் நாமா பேரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூணாவது நமக்கு சாரி அதுக்கு ரெண்டாவது வந்து நமக்கு இவர் ஹிமாயின்ல வருவார் ஸோ ஹிமாயின் வந்து செகண்டு குல்பதம் பேகம் அடுத்தது வந்துச்சுன்னா தேர்டு வந்து அக்பர் அக்பர் நாமா அப்துல் ஃபசல் எழுதியிருப்பாரு அவருக்கு எழுத பிடிக்க தெரியாது ஆக்சுவலி பேசிக்காவே ஸோ யார் அப்போ அப்துல் ஃபசில் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அபுல் ஃபசில் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் வந்து துசுக்கி ஜஹாங்கிரி ஸோ இது வந்து நாலு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜஹான் நாமா ஐந்து ஷாஜஹான் நாமா எழுதினது யார் இணையத் கான் எழுதியிருப்பாரு அப்புறம் இது வந்து ஆறு ஆலம்கீர் நாமா ஆலம்கீர் நாமா எழு வந்து அவுரங்கசீப் உடையது முகமது காசிம் எழுதியிருப்பாரு ஓகேவா ஸோ நமக்கு இப்போ இதில் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க which reference says that the bangers work was done mostly by the sarofs shukaras and mahajans during the mughal period okay va so mughalayar kaalathile vangi panigal perumbalum straffugal shahukal mattum mahajanalal seiyapatta na ena endha kurippu koorugirathu avadhu ketukanga okay va so endha kurippu matha so idhu ungalku tough ana question na ya enna nu pathinga kulasat kulasat ul twarika சுஜா ராய் ஓகே சுஜா ராயுடைய குலாசத் உல் துவாரிக் ஸோ பெர்சியன் லாங்குவேஜ் எழுதிருப்பாரு இவர் வந்து ஹிந்துஸ்தானுடைய ஹிஸ்டரியாகவே எழுதியிருப்பாரு முக்கியமாக வந்து முகல் எம்பயர் இவர் வந்து எந்த ரீஜனுடைய கண்டம்பரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாரோட சுஜன் ராய் இவர் வந்து எந்த ரீஜனுடைய கண்டம்பரியாக வந்திருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப்புடைய ரீஜியனில் வாழ்ந்தவர் அவுரங்கசீப்புக்கு கண்டம்பரரி ஓகேவா ஸோ அது ஒன்று நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த வங்கி பணிகள் எல்லாமே ஸ்ராஃப்கள் சாகுக்கள் மகாஜன்கள்லாம் செய்யப்பட்டது அப்படின்ற குறிப்பை வந்து எழுதியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ ஒரு முக்கியமானதும் கூட ஐ திங்க் இது ரிலேட்டாக கிளாஸ் செவன்த் புக்லேயே நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் பேசிக்காக இறங்கி போய் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அவுரங்கசீப் உடைய கண் கண்டபுரரி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா Which one of the following was not correct about the most well-known musician Akbar court? Okay, so Akbar is in the court of musicians. Okay, Akbar is in the court of Akbar court. Okay, Akbar is the most important person. He is the most important person. He is the most important person. He is the most important person. So, who is the most important person? Who is the most important person? Tarasand. Okay, so Tarasand. Dashwad is the most important person. So, Tarasand is the most important person. இசை பாடகர் ஓகேவா இவர் தான் வந்து மியூசியன் ஓகே ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ தான்சன்றது அவருடைய அக்பர்ல இருந்தா இது அக்பர்ல தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்பருடைய கோர்ட்ல இருந்த டிராயிங் மாஸ்டர் ஓவியர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தான்சன் மியூசிஷியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராசன் ஸோ முக்கியமானது நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நேம் ஆஃப் த முகல் ரூலர் அண்டர் ஹூஸ் ரீஜியன் யூரோப்பியன் பெயிண்டிங் வாஷ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் த போர்ச்சுகல் பிளேஸ் போர்ச்சுகீசிய பாதிரியார்களால் ஐரோப்பிய ஓவியங்கள் எந்த முகலாயரின் ஆட்சியில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன ஸோ போர்ச்சுகீஸ் வந்தது இந்த அக்பருடைய பீரியடில் தான் ஸோ கண்டிப்பாக அக்பர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்திருப்பாங்க ஸோ அக்பரோட வந்து ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க ஓகேவா அக்பர் அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டைம் டைம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி டெவலப் ஆகிற அந்த டைமில் வந்து ஸோ இப்போ தான் மெதுவாக இங்கே நடக்கிறவங்கெல்லாம் வருவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து அக்பர் ஓகேவா நீங்கள் ஹிமாயின் கூட இது இல்லை ஹிமாயின் இருந்தால் கூட நீங்கள் டவுட் பண்ணிருக்கலாம் ஹிமாயின் இல்லை ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே அக்பர்ன்றதை போட்டுடலாம் ஸோ இது ஈஸியான ஒரு இது டியூரிங் ஹூஸ் ரீஜியன் ஃபெரோஷா 
ferocious yamuna canal was repaired for the first time okay so ferocious took like vandu namak mukhyamana aalu nareya canals la pandra paaru mukhyama aalu vandu yamuna la irundhu or canal vandu pandra paaru adu romba mukhyamana vandu nenaithu paathom so adu vandu yaarude aatchi kaalathila modha modhaya thoor varapattathu abindrathu ketirukanga so adu vandu akbarude kaalathila dhaan so akbarum indha irrigation ku vandu nareyave mukhyathuvangal la kuduthirupaaru okay so adula dhaan ketirukanga So, the question is, who is doing the work of the work of the Akbar? Again, Akbar is the question. Farashat is the one who is doing the work of the Akbar. So, next to the Alamkir name of the Alamkir name is Muhammad Ghasim. Okay, wow. Muhammad Ghasim. Munshi Mishra Muhammad Ghasim. Okay, wow. So, Tansan is the Akbar in the court. Okay. So, Alamkir name is the one who is doing the work of the Akbar. So, next question is, so, direct on the question is, so, 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 question is, okay, so, which of the following statement correct regarding, Megharun Shah, Megharun Shah, okay, what do we do? So, what do we do? Megharun Shah, Megharun Shah, Tandai, மிஜா லியாஸ் பெக் இவர் ஒரு ஆப்கானியர் ஓகே மெகருஷா ஃபாதர் வாஸ் எ நேம் மிஜா லியா பெக் இஸ் எ ஆப்கான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்காங்க இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மிஜா லியா பெக் வந்து ஆப்கானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆப்கானியர் இல்லை ஸோ இது வந்து தவறானது ஸோ ஷி வாஸ் பான் பான் இன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி செவன் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் செவன்டி செவனில் இவங்க வந்து பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவர் வந்து ஒரு ஆப்கானியர் தான் ஆனால் அவரோட தந்தை வந்து மிஷா லியாக் பெக் கிடையாது ஓகேவா தந்தை வந்து ஷேர் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருவார் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஷேர் ஆப்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருவார் ஸோ அதுதான் அவங்களோட தந்தை ஆக்சுவலி இது வந்து தவறானது நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஷின் வந்து டீப்பாகவே போயிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மெஹ்ரூன் ஷா வந்து பான் இன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ மெஹ்ரூன் ஷா பான் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி செவன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஷி மேரிட் அலி குலி பெக் இஸ் குல்லா அலி பெலி குல்லா அப்படின்றவங்கள இவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து கரெக்ட் ஆனது ஸோ இந்த மெஹ்ருநிஷா வந்து யாரும் தெரியும் இல்லையா ஸோ நூர் ஜஹான் ஓகே ஸோ நூர் ஜஹான் தான் இந்த மெஹ்ருநிஷா ஸோ அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ மேல் அலி குலி பெக் இஸ் இஸ்குல்லா தான் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்தாங்க ஸோ அதுவும் கரெக்ட் ஆனது தான் ஷீ வாஸ் கன்ஃபர் த டைட்டில் ஆஃப் நூர் ஜஹான் தென் நூர் மஹால் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நூர் ஜஹான் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது பின்னாடி வந்து நூர் மஹால் அப்படின்ற பட்டமும் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது வந்து தவறானது ஆக்சுவலி நூர் மஹால்ன்றது ஒரு சிட்டின்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு பட்டமா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ஸோ இது வந்து தவறானது ஸோ நூர் ஜஹான்ற பட்டம் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இவங்க யார் ஆக்சுவலி ஜஹாங்கீருடைய கொஸ்டின் வந்து எங்கெங்க இருக்காங்க ஜஹாங்கீருடைய பீரியட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஜஹாங்கீருடைய பீரியட் ஸோ ஜஹாங்கீருடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து நூர் ஜஹான் ஸோ ஜஹாங்கீருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இவங்களுடைய பேர் தான் மெஹ்ரு நிஷா ஸோ ஜஹாங்கீருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத மாதிரி உட்காந்துருப்பாரு ஓகேவா ஸோ இது ஜஹாங்கீரே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அக்பருக்கும் அவருடைய ஒரு ராஜபுத்திர இளவரசிக்கும் இடையில பிறந்தவர் தான் இவர் வந்து ட்ராயிங் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் தோட்டங்கள் அமை தோட்டங்கள் அமைக்கிறது கலைகளில் ஓவியங்கள் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தார் அதனால இந்த நூர் ஜஹான் தான் அவங்களுடைய உண் உண்மையான அதிகாரத்தையே பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸோ நூர் ஜஹான் தான் எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஹாங்கீரில் மற்ற ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஜஹாங்கீரில் வந்து ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் அவருடைய சூரத் போட்டுக்கு அவர் தான் முதல் சாரி பூ சூரத்துடைய ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து முதல் முதல்ல அனுமதி கொடுத்தவர் வந்து அவர் தான் ஓகே ஸோ இவரு இவரு ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் வந்து வேற என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகன் வந்து குஸ்ரு குஸ்ரு வந்து தனக்கு எதிராட்டு கலகம் செய்யறதுக்கு வந்துருவாரு ஸோ அதுக்கு வந்து அர்ஜுன் சிங் அப்படின்னு சீக் குரு வந்து ஹெல்ப்பாக இருப்பாரு ஓகேவா ஸோ கொஞ்ச நாளில் இந்த விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ தெரிஞ்சு போனோம்னா குஸ்ருவை வந்து ஜெயிலில் போட்டுட்டு அர்ஜுன் சிங்கை வந்து அர்ஜுன் சிங்ன்றது சீக்கிய குரு அவர் வந்து கொலம் கொலை பண்ணிடுவாரு ஸோ இதனால முகலாயர்களுக்கும் சீக்கியர்களுக்கும் வந்து சண்டை வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த சண்டை வந்து ரொம்ப நாள் போயிட்டுருக்கோம் இதனால முக்கிய ஆப்கானிஸ்தான் பாரசீகம் மத்திய ஆசிய பகுதிக்கு போகக்கூடிய எல்லா பாதைகளும் வந்து முடக்கிடுவாங்க ஓகே ஸோ இவருடைய பையன் தான் குரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஷாஜகான் இவர் வந்து அடுத்து ஆட்சிக்கு வருவார் ஓ
ஷி மேரிட் அலி குலி பெஸ்குல் அவங்கள மன்னார் அதுவும் ஓகே ஓகேவா அவங்க நூறு சகம் இந்த பட்டம் கொடுத்தாங்க ஆனால் வந்து நூறு மஹால் அப்படின்ற பட்டம் இல்லை ஓகே ஃபோரை தூக்கிட்டாலே போதும் ஃபோர் ஒன்லி இன் கரெக்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ ஒன் அண்ட் ஃபோர் ரெண்டுமே உங்களுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா அக்பர் பிகம் ஏ ஃபோர் ரன்னர் ஆஃப் சர்தா ஆக்டு ஸோ சர்தா ஆக்டுக்கு வந்து அக்பர் வந்து முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் கரெக்டு ஆக்சுவலி சர்தா ஆக்டுன்றது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா விமன் சில்ட்ரனுடைய கேர்ள் சைல்டுடைய ஏஜை வந்து மேரேஜுக்கான ஏஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அதான் சைல்டு மேரேஜ் ரெஸ்டரெண்ட் ஆக்ட் தான் சர்தா ஆக்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து அக்பர் வந்து முன்னோடியாக திகழ்ந்தாரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் அவர் தான் ஃபோரனர் ஆஃப் த சர்தா ஆக்ட் இவர் ஆரணிக்கு குறைந்தது பதினெட்டு வயதும் சாரி ஆணுக்கு ஸோ அதான் ஸோ ஆணுக்கு குறைந்தது பதினெட்டு வயதும் பெண்ணிற்கு பதினாலு வயதுமாக தீர்மானித்து குழந்தை திருமணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தார் ஹி இம்போஸ் த மினிமம் ஏஜ் பார் ஃபார் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் இது வந்து கரெக்டாக கேட்டிங்கன்னா இதுவும் கரெக்ட் தான் ஓகேவா போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ ஸோ வந்து சர்தார் ஆக்ட் ஆக்சுவலி வந்து சர்தார் ஆக்ட் வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா நைன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஓகேவா சர்தார் மேரேஜ் சைல்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆக்ட் மேரேஜ் சைல்டு சைல்டு மேரேஜ் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆக்ட் ஓகேவா அதான் சர்தா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது செப்டம்பரில் கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ இதில் வந்து பதினாலு வயசும் பதினெட்டு வயசு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஒன் வரை வந்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ எயிட்டின் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பெண்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னோடியாட்டு இருந்தவங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அக்பர் தான் ஸோ அக்பர் வந்து அப்போவே இதை வந்து பதினாலு பதினெட்டாட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஓகே ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அக்பர்ல இருந்து என்ன கொஸ்டின் எதுவுமே டி என்ன சொல்றது ஜென்ரலான கொஸ்டின் கேட்கல அக்பரை பற்றி பொதுவா கேட்கறது இந்த படையெடுப்புகள் விஷயங்கள் ரொம்ப ஜென்ரலான விஷயம் கேட்கல ஸோ கொஞ்சம் டீப்பா தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பார்க்கலாம் அந்த கொஸ்டின் கிசிர்கான் துர்காவதி ராணா உதய் சிங் கன்வர் மான் சிங் ஓகேவா சூஸ் த ரைட் மேச்சஸ் கிசிர்கான் யாருங்க கிசிர்கான் வந்து சையத் டைனஸ்டியில உள்ளவர் தான் ஸோ டெல்கி சுல்தானேட்ல உள்ளவர் ஸோ அவர் தான் வந்து கிசர்கான் சைய டைனஸ்டியை தோ தோற்றுவிச்சவரே அந்த கிசர்கான் அவர் தான் ஓகேவா ஸோ அவருடைய ஏரியா வந்து ஒரிசாவான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஓகேவா ஸோ ஒரிசான்றது ராங் ஆன்சர் அப்புறம் துர்காவதி துர்காவதி வந்து கோ கோந்துவானா இஸ் கரெக்ட் ராணா உதய் சிங் வந்து மேவாருடைய ராணா உதய் சிங் அவர் தான் வந்து ரூலராக இருந்தார் ஓகேவா ஸோ கிசர்கானோட கதை தெரியல தைமூர் வந்து இன்வைட் ஆகி வருவார் அவர் தான் த இந்தியாவில் உள்ள அந்த முகல் ஹிந்துஸ்தான் அந்த பிளேஸை பிடிச்சிட்டு தைமூர் வந்து நீ பார்த்துக்கப்பான்னு சொல்லிட்டு கிசர்கானு கொடுத்துட்டு போவார் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்டோரி ஸோ ஒரிசான்றது கண்டிப்பாக தப்பு ஸோ ராணா ராணா உதய் ராணா உதய் சிங் மேவாருடைய ரூலர் தான் ஓகேவா அப்போ ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து கேட்டிருக்காங்க கன்வர் மான் சிங் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இவரோ இவர் ஒரு ராஜ்புட் மான் சிங் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டவர் இவர் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பர் ஆஜ்மீர் கிடையாது ராஜஸ்தான் உள்ள ஆம்பர் ராஜஸ்தான் ஆம்பர் பகுதியில் இருந்தார் ஓகேவா ஸோ ஆஜ்மீரில் நமக்கு வந்து டெல்கி சுல்தானேட்டில் ஒருத்தர் படித்தோம் ஆஜ்மீரில் வந்து நமக்கு யார் படி ஸோ இதுவும் தப்பு அப்போ ஸோ அப்போ ஒன் அண்ட் ஃபோர் தப்பு அப்புறம் டூ அண்ட் த்ரீ தான் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ ஆஜ்மீரில் நம்ம வந்து யா யாரை படித்தோம் ஆஜ்மீரில் யார் இருந்தாங்க பிருத்திவிராஜ் சௌகான் இருப்பார் அப்படின்னா பிருத்திவிராஜ் சௌகான் ஸோ அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பிருத்திவிராஜ் சௌகான்ற விஷயத்தையும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிசர்கான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ துர்காவதி வந்து கோந்துவான ரிஜனில் உள்ளதாக இருந்திருப்பாங்க ராணா உதேசிக்கு வந்து மேவார் ரிஜனில் ஸோ ஆம்பர் ரிஜனில் வந்து இருந்தது தான் இந்த கன்வர் மான்சிங் கன்வர் மான்சிங் வந்து ஆம்பர் ரிஜனில் இருந்தது ஆம்பர் இருந்து ராஜஸ்தானில் இருந்து ஸோ இதெல்லாம் அந்த ராஜபுத்ரா அந்த ராஜபுத்ரில் வருவாங்க ஸோ ஆஜ்மீர் வந்து பிருத்திவிராஜ் சௌகான் இருப்பார் ஸோ அந்த ரா லேட்டராக இந்த கண்டம்பரில் வந்து யார் இருந்திருப்பாங்கன்னு செக் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகேவா கரெக்டாக தெரில ஸோ நமக்கு வந்து பிருத்திவிராஜ் சௌகான் தான் நமக்கு ஆஜ்மீர் சொன்னோம் நமக்கு வந்து ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு ஆள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா டியூரிங் த ரூல் ஆஃப் ஹிமாயின் பீகார் வாஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸோ பீகார் வந்து யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தால் ஷேர்கானோடைய கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு ஓகேவா பீகார் வந்து யாரோட கண்ட்ரோல்னா ஷேர்கான்
சோ யார் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முகமது ஷா இருந்திருப்பாரு ஆக்சுவலா முகமது ஷா ஒன் ஓகேவா முகமது ஷா தான் அந்த டைம்ல நாதிர் ஷா வந்து இன்வேட் ஆகும்போது இருந்திருப்பாரு ஷெர்ஷா இன்வேட் ஆகும்போது யார் இருந்திருப்பா ஹுமாயின் இருந்திருப்பாரு ஓகேவா ஷெர்ஷா கேட்டு இருந்தாங்கன்னா யாரு ஹுமாயின் ஹுமாயின் பீரியட்லதான் வந்து ஷெர்ஷா இன்வேட் ஆயிருப்பாரு ஓகே சோ நாதிர் ஷா வந்து இன்வேட் ஆகி இந்த முக்கியமான இதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போயிருப்பாரு இல்லையா ஸோ இது எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ செவன்டீன் தேர்ட்டி நைன்றது லேட்டர் முகல் ஸ்டார்ட் ஆன அந்த டைமில் ஸோ அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ் ஸோ முகல்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு கொஸ்டின் மினிமம் ஒன் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கேட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி ஸோ இதில் வந்து என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி பேசிக் பாதிக்கு பாதி கொஞ்சம் டீப்பாக போயிருக்காங்க ஸோ அக்பரில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அக்பரில் இருந்து அக்பர் அக்பர் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணோம் நம்ம பார்த்தது வர அக்பர்லேருந்து ஏ டு இஷட் அவருடைய டாப் டு பாட்டம் நம்ம வந்து கவர் பண்ணோம் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ அவருடைய கேரக்டர் அவருடைய அவர் பண்ண விஷயங்கள் அவர் ஏற்படுத்தினது ஓகே ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஓகேவா பாபர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹுமாயின் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஷேர்ஷா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஜஹாங்கீர் நிறைய கொஸ்டின் வந்து இருந்து ஜஹாங்கீர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாஜஹான் ஸோ ச ஜஹாங்கீரில் அவங்களுடைய மை ஒய்ஃப் நூர்ஜஹான் பற்றியும் முக்கியமானது நூர்ஜஹான் ஒய்ஃப் முக்கியமானது அப்புறம் வந்து ஹிமாயுன் சாரி ஹிமாயுன் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து முன்னாடி பேசிக்காக கேட்காம இது வந்து யார் கைப்பற்றினாங்க எந்த போர் நடந்து அதெல்லாம் ரொம்ப கேட்கல ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா சிங் திங் கேட்குறாங்க ஓகேவா சோசியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்கல் எக்கனாமிக்கல் லைஃப்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல இருந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல இருந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க யாரு மியூசிஷியன் கோர்ட்ல இருந்து மியூசிஷியன் யாரு அதே மாதிரி வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி ரிலேட்டட் ஆர்ட் ஸோ ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லிட்ரேச்சர் ஸோ லிட்ரேச்சர் பாட்டில் அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இதெல்லாம் எழுதுனது யாரு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ பேசிக்கா கொஞ்சம் இதுல வித்தியாசமா கேட்டுருக்காங்க வழக்கத்துக்கு மாற கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் டேரக்டான கொஸ்டின் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுவும் டேரக்டான கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து ரூலர்ஸ் கண்டிப்பா இது டேரக்டான கொஸ்டின் ஸோ இது கொஞ்சம் டீப்பாக போயிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வர சர்தா ஆக்டுக்கு வந்து முன்னோடியாக திகழ்ந்தாரா அப்படின்னு கேட்கறது இல்லாமல் ஏபின்ற ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அக்பரோட விஷயத்தில் இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ மெருன் ஷாவை பற்றி பேசிக்காக இருந்தாலும் சில ஃபேக்டர்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இந்த பா இது பாக்ஸில் இருக்கிறதுனால அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஆலங்கீர் நாமாவே எழுதிய யார் ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி எல்லாமே கேட்டாங்க கொஸ்டின்றது ஸோ இதுவுமே பாருங்கள் அக்பருடைய இது ஃபெரோஷாவுடைய ஃபெரோஷா கட்டின யமுனா கால்வாயை எப்போவும் முதல் முதல் தூர் வரணாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்க ஸோ அக்பர் போர்ச்சுகீசிய இந்த ஓவியங்கள் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஓவியங்கள் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அக்பர் கோர்ட்ல இருந்து மிக சிறந்த இசை பாடகர் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க காலத்தில் வங்கி பணிகள்லாம் செஞ்சது இவங்க இதை வந்து எந்த நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க சுஜான் ராயோடைய குலாச தூள் துவாரை அப்படின்ற நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ அப்போ இங்கேயும் என்னென்னா அவுரங்கசீப் கூட கண்ட முறையாக இருந்த அந்த ஒருத்தர் எழுதுன இதை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே ஸோ அப்போ சா இது வந்து இது வேணாம் ஸோ அப்புறம் பாருங்கள் அக்பர் அக்பருடைய காலத்தில் இருந்தால் ஏழு ஏழு மாநிலம் ஏழு போர் சார் எந்த மாநிலத்தில் ஏழு போர் புரிந்து கொள்ளும் பிரதேசமாக இருந்தும் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்து இஸ்லாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமயங்கள் சார்ந்த கூறுகள் வந்து யாருடைய கல்லு இல்லை ஸோ இது வந்து அக்பருடைய பேசிக் நேச்சரை பற்றி நமக்கு வந்து தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்பர் கண்டம்பரேரியா யார் இருந்தாங்க கேட்குறாங்க ஓகேவா அவருடைய அபுல் ஃபாசில் பண் எழுதுன அபுல் ஃபாசல் எழுதுனா அந்த அக்பர் நாமா பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ம
ஸோ அந்த பேஸில் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம டீட்டெயில் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ஸோ இணைஞ்சதுங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில் வீடியோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மீதி எல்லாத்துக்கும் போட்டு வரோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம குப்தாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிவர்சேஷன் டெல்லி சுல்தானேட்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து இவங்க இவருக்கும் முகல்ஸும் நம்ம வந்து வீடியோ உடனே போடுவோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு காத்துருங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வரும் ஸோ கரெக்டாக நம்ம பண்ணுறத வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுனா எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு எல்லாமே கையில் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே எல்லாத்தையும் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஏதாவது டவுட் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கொரிஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கோர்ஸ் டீட்டெயில் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறது கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள்லாம் கிளியராக கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்